எக்ஸ்கூஸ் மீ மேடம் சாரி ஃபார் ஷாப்பிங் ஏ ஷூட்டிங் யூடியூப் வீடியோ ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கலாமா எக்ஸ்கூஸ் மீ சார் சாரி ஃபார் ஷாப்பிங் ஏ ஷூட்டிங் யூடியூப் வீடியோ ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கலாமா ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் ஒன் மினிட் சார் யூர் லுக்கிங் கான்ஃபிடென்ட் ஏ ஷூட்டிங் யூடியூப் வீடியோ ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கலாமா ஒரு ஒன் மினிட் இன்டர்வியூ ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் யூ ஹாவ் அ குட் டே யூ ஃபைண்ட் குட் பீப்பிள் அண்ட் ஓகே கொடுக்கலாம் ஓகே நான் கொடுக்கலாமா ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் யூ ஹலோ வணக்கம் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் மை நேம் இஸ் சுமன் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் ஸோ இது தீமாவளிக்கு முந்தின வார சண்டே ஹாலிடே ஸோ சென்னையில் ஷாப்பிங்க்கு பேர் போனால் டி நகர் பாண்டி பஜாரில் நிற்கிறோம் ஸோ இங்கே தீபாவளி ஷாப்பிங் வர பீப்புள் அண்ட் தென் என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க தென் அது மூலமாக எவ்வளோ மணி மேக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறோம் தீபாவளி அப்படிங்கும்போது இந்த போதை சுழம்பத்தில் வர மாதிரி புத்தாடை பட்டாசு பலகாரம் அப்படின்னு பொதுவாக பண்டிகைனாலே ஸ்பெஷல் இந்த தீபாவளி ரொம்ப ஸ்பெஷல் எல்லாருக்குமே அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருக்குமே இந்த பண்டிகையை சந்தோஷம் கொடுக்குதா அப்படின்னா இல்லை சில ஒரு சிலருக்கு இந்த பண்டிகை இந்த புத்தாடை சில இருக்குது வயிற்றுல அடிக்கிற மாதிரியான சூழ்நிலையும் இருக்குது அதே சமயம் இந்த சினிமா அந்த சொசைட்டியில் போர்ட்ரேட் பண்ண மாதிரி இந்த பணக்காரங்கள்லாம் இப்படி கெட்டவங்க வில்லன் அந்த மாதிரி நான் போர்ட்ரேட் பண்ண விரும்பலை தண்ணி பணக்காரங்க பணக்காரங்களாக இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணுவோம் நாட் ஓன்லி மணி நாட் ஓன்லி சார் ஸோ இவ்வளோ ரூபா வச்சுருந்தால் தான் பணக்காரங்க போடியில் வச்சுருந்தால் தான் பணக்காரங்க அப்படிங்கிறது தவிர்த்து ஒரு புள்ளி ஒரு என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியாவில் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் பீப்புள் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு கீ கம்மியாக மாதம் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ நீங்கள் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் சம்பாதிக்கிங்கன்னா இந்தியாவில் டாப் டென் பர்சன்டேஜ் பீப்புளாக இருப்பீங்க ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறதே இன்றைக்கி நிறைய பேரோட பெரிய கனவு ஸோ வாங்க போகலாம் லெட்ஸ் கேட் ஸ்டார்ட் ஸோ சுருக்கமாக அறிவிப்படுத்திங்க உங்கள் பேர் என் பேர் சுவாமிநாதன் கன்சல்டன்சி வச்சுருக்கேன் இன்சூரன்ஸ் கன்சல்டன்சி இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பேங்கில் ஜென்ரல் மேனேஜராக இருந்தேன் பாம்பேயில் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதிமூணு வருஷம் பட்டர்ஃப்ளை கம்பெனியில் ஒரு செக்ஷனில் ஹெட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸாக இருந்தேன் இப்போது ரிட்டையர்ட் பட் சும்மா உட்கார வேண்டான்னு ஒரு கன்சல்டன்சி போகும் ஆயிடுச்சு ஓகே சூப்பர் சார் எவ்வளோ வருஷமாக நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்க நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸாக இருக்கேன் சென்னையில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எல்லாம் இடம் ப்ளேஸ் என்ன சொல்லுங்கள் பாண்டி பஜார் பிடிக்கும் ஏன்னா இட் இஸ் வெரி கலர்ஃபுல் பீச் பிடிக்கும் ஏர்போர்ட் சைடெல்லாம் இருக்குது அந்த அந்த சைடெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதர்வைஸ் இந்த இன்டீரியர் ரோட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டெவலப்மெண்ட் இன்னும் பண்ண இருக்கு அண்ட் மழை காலத்தில் எல்லாம் ஃப்ளட்டிங் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கணும் அதர்வைஸ் இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் பிளேஸ் சென்னை உங்கள் ப்ராண்ட் நேம் ஷேர் பண்ணலாமா பிஸ்னஸ் நேம் என்னோட பிஸ்னஸ் என்னோட பிஸ்னஸ் வந்து சுவாமிநாதன் என்டர்பிரைசஸ் எப்படி இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நான் பட்டர்ஃப்ளை விற்றுட்டேன் ஏன்னா விட்டுவிட்டேன் ஏன்னா மை ஃபாதர் பாசிட்டிவ் அம்மா அம்மா தனியாக இருந்தான் Uh, unfortunately, 2014, டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் மதர் ஆல்சோ பாஸ்ட் அவே ஸோ வீட்டில் சும்மா உட்காந்து இந்த இது ஆரம்பித்தேன் இப்போ பத்து வருஷமாக அது பண்ணிட்டுருக்கேன் நாலு ஃபாரின் கண்ட்ரி ட்ரைனிங்க்கு கம்பெனி அமைச்சா அதுவும் பண்ணிட்டுருக்கேன் உங்கள் பிஸ்னஸில் எத்தனை பீப்புள் இருக்காங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க சிங்கிள் மேன் ஒருத்தரே நடத்தர் கன்சல்டன்சி தானே பார்ட்டியை விசிட் பண்ணுவேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் எப்படி அவளோட ஃபேமிலிக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் பண்ண முடியும் சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் மேரேஜுக்கு எப்படி அவள் வந்து இப்போவே பிளான் பண்ண முடியும் இப்போல்லாம் வந்து எல்லோரும் வந்து அறுபது வர வர வயசுக்கு மேலே ரிட்டையர்மெண்ட்டு பிளான் பண்ணுறதில்ல முன்னாடியே பண்ணுறேன் அது மாதிரி எப்படி ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் பண்ண முடியும் எப்படி ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எப்படி பண்ண முடியும் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன் ஓகே சார் உங்களுக்கு எது ப்ராப்ளம் இல்லை கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா என்ன ரேஞ்ச் மணி மேக் பண்ணுறீங்க மினிமம் ரேஞ்ச் மணி அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஃபோர் லேக்ஸ் பண்ணுறேன் ஆ சார் இப்போ எங் ஜென்ரேஷன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இல்லை அட்வைஸ் ஏதாவது சொல்ல முடியும் எது பண்ணாலும் சின்சியராக பண்ணணும் குவிக் மணி பார்க்கக்கூடாது இதெல்லாம் லாங் டேர்ம் பிஸ்னஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து கிளைண்ட் பேஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அவளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் கொடுக்கணும் தட் தி தட் இந்த ஆ இந்த பர்சன் ரொம்ப சின்சியர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவோ சும்மா வந்து ஏமாற்றிட்டு போக மாட்டான் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஜெனுவின் இன்ட்ரெஸ்ட் ரைட் ஆட்டிடியூட் இருந்தா
அதை விட்டுட்டு மற்றவங்களுக்கு திறமையை பார்த்து அவங்க வந்து திறமையை வந்து அவங்க திறமையாக கம்மிப்படுத்திக்கூடாது ஒரு ஒருத்தவங்க அவங்களோட திறமையை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதில் நல்ல முன்னேறி வர்றதுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் எனக்கு என்னென்ன இந்த பிள்ளைங்க இங்கே கொஞ்சம் சினிமா இது ஆர்வம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அது தப்புன்னு சொல்லலை வ இருக்கலாம் பட் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு அவங்கவுங்களுக்கு வேண்டுங்கிறத பண்ணால் நல்லது சரி யா விஜய் மாதிரி அஜித் மாதிரி அப்படி இல்லை இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லோரும் எல்லாேருக்கும் ஃபேன் தான் அன்றைக்கி பார்க்கணும் அதை விட்டுருணும் அதை லைஃபுக்கு எடுத்துக்கக்கூடாது ப பசங்க அது கொஞ்சம் எங்கர் ஜென்ரேஷன் கொஞ்சம் வார்னிங்காக இருந்தால் பெட்ரு அவ்வளோதான் வேறு ரெண்டு பேருமே என்ன படிச்சிருந்தீங்க பேக்ரவுண்ட் தண்ணி எப்படி உள்ளே வந்தீங்க பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எவ்ரி டே உங்களோட வேலையில் என்ன பண்ணுவீங்க காலைல ஆறு மணிக்கு எழுந்தப்போம் சைட்டை ரூல் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் உங்கள் வேலையில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு என்னென்னு ஷேர் பண்ணிக்கலாமா பிடிச்ச பாட்டு என்ன என்ன சொல்கிறது வேலையில் பிடிச்ச ஆ புதுசாக ட்ராயிங் சம்சாங்கன்னா பார்க்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது எப்படி ஃபஸ்ட்டு கஷ்டத்துக்காக போனோம் இப்போ பிடிச்சிருச்சு அதனால் அதிலே வேலை செய்யும் இப்போ ஒரு அது ஒரு இது இடத்துல போயிட்டு அப்போ திரும்ப அதை விட்டு போகிறதுக்கு தோணலை எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு அதை விட்டு போகிறதுக்கு முடியல ஆ அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக எவ்வளோ வருஷம் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கீங்க நான் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்கேன் ஓகே ஸோ மினிமம் அமௌண்ட் எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் இந்த ரூலில் மினிமம் சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் அவங்கவுங்க தரமையை பொறுத்து சொல்லாமல் அந்த ரேஞ்ச் சொல்லாமா இந்த அமௌண்ட் இதில் இருந்து இதுவரை தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆ நீங்கள் சம்பாதிக்கிற மணியில் நீங்கள் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா சம்பாதிக்கிறது எனக்கே பார்த்தாது காசுக்காக போல பிடிச்சதுனால அந்த வேலை செய்கிறோம் ஆமாம் வேலை பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் காசுக்காகலாம் அந்த வேலையே இல்லை போனால் அந்த ஃப்ரீடம் இருக்குது ஜமானு ஃப்ரீயாக நம்ம செய்து இந்த நம்ம வேலையை அவர் வேலை கற்றுட்டு அதில் வந்து எவ்வளோ ஃப்ரீடம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் திடீர் லீவ் போடலாம் கேட்க போகிறது கிடையாது யாரும் இது பண்ண போகிறது கிடையாது நம்ம திடீர் லீவ் போடலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் கம்பெனினா நீ வந்ததாக ஆகணும் நாளைக்கு வேலைக்கு வந்ததாக ஆகணும் வேறு எதாவது அப்படி அப்படி தான் ரூல்ஸ் இங்கே நம்ம கொஞ்சம் ஆசையாக திடீர் நம்ம என்ன நேரம்னால நம்ம லீவ் போட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் அது நிறைய சம்பாதிச்சாலும் சில ஃபீல்டில் மன நிம்மதி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொல்லி ரொம்ப ஹாப்பி தேங்க்யூ தேங்க் யூ ப்ரோ தேங்க் யூ ஹாய் சார் உங்கள் பேர் ஹரி ஹரி ஆ சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு ஷேர் பண்ணிக்கலாமா நான் டூ வீலர் ஷோரூம்ஸ் எல்லாம் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் சிங்கிள் பர்சனாக பண்ணுறீங்களா ஆம் சம் பீப்புள் ஆர் அண்டர் மீ அண்ட் ஐ ஆம் அபோ தட் ஒரு ஆள் இருக்க இருக்காங்க அவ்வளோ ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் வேலையில் டூ வீலர் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் வரல இந்த வண்டியெல்லாம் வரல அதை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுக்குறது தான் எங்கள் வேலை ஓ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் புது வண்டிக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் புது வண்டி டூ வீலர் கார் எல்லாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுக்குறது எங்கள் வேலை ஓகே ஸோ எப்படி இந்த ஃபீல்டில் வந்தீங்க அந்த எவ்வளோ வருஷமும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்தேன் இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த ஒர்க் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் பிஸ்னஸில் நீங்கள் மினிமமாக குறைஞ்சபட்சம் மேக் பண்ணக்கூடிய மணி மந்த்லி இல்லைனா இயர்லி ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இது பர் டே இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர்ஸ் வராது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் டு பி ரிஜிஸ்டர்ட் அண்ட் ஹேவிங் ரிஜிஸ்டர்ட் ஸோ பர் பி பர் வெஹிக்கிள் கணக்கில் தான் வரும் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஒரு நாள் தௌசண்ட் ருபீஸும் வரும் ஒரு நாள் டூ தௌசண்ட் ருபீஸும் வரும் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பட் ஆவரேஜாக இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மேபி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மந்த் சொல்கிறீங்களா பர் மந்த் ஓகே இது சென்னையில் மட்டும் தானே லோன் இல்லை சென்னை சிட்டி மட்டும் சென்னை சிட்டி மட்டும் சென்னை சிட்டி மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒன்றும் இல்லை யாரையும் நம்பாதீங்க நீங்களா உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை மட்டும் செஞ்சு முன்னேற பாருங்கள் அவங்க செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி செய்யாதீங்க எப்போவுமே அதுதான் பெஸ்ட்டு நீ உங்களுக்கு என்ன வருதோ அதை மட்டும் செய்யுங்க அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் பண்ணாதீங்க உங்கள் பிஸ்னஸில் நீங்கள் ஏதாவது பேஸ் பண்ண ஸ்ட்ரகிள் சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்குது ஒன்றும் இல்லை நான் இப்போ என் பிஸ்னஸ் ஜாயின் பண்ணுறப்ப இப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு லெட்மி சே ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே ஒர்க்கை வந்து நான் பிஃபோர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வெறும் டென் ருபீஸ்க்கு செஞ்சுருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு மேலே இருந்தவங்க கிட்ட இருந்து தான் நான் ஃப்ரீயாக ஒரு இது மாதிரி தான் வாங்கி அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி தான் நான் செஞ்சேன் ஸோ அப்போ அதை வந்து டென் ருபீஸ்க்கு பண்ணியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பண்ணியிருக
ஒருவருஷத்தில் <laughs> 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 நினைக்கிறவங்க <laughs> 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 இது ரியல் எஸ்டேட்டை பொறுத்தளவுக்கு படிப்பறிவு தேவையில்லைங்க ஜென்ரல் நாலேஜும் ஓரளவுக்கு அங்கே அவங்களுக்கு பேசக்கூடிய திறமையும் இருந்தாலே போதுங்க அதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் ஸ்டடீஸ் பண்ணிவிட்டு வரணுன்ற அவசியம் இல்லைங்க அனுபவம் தான் ரியல் எஸ்டேட்டு ரொம்ப முக்கியம் எப்போ எப்படி பேசணும் வாங்குறவங்ககிட்ட எப்படி பேசணும் விற்கிறவங்ககிட்ட எப்படி பேசணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணி உட்கார வச்சு பேச வைக்கணும் பேச வச்சு எப்படி லீகலில் உண்டான பேப்பர்ஸ் அட்வொகேட் கிட்ட வாங்கி கொடுக்கணும் அதை எப்படி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொண்டு போகணும் அது இது தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்குதா சொன்னீங்க நான் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இருக்கேன் சார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க ஸோ சென்னையில் இப்போ ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கா ஹாட் ஸ்பாட்டான பிளேஸ் என்ன சொல்லுவீங்க சென்னை ஹாட் ஸ்பாட்னால் இப்போ சோழிங்க நல்லூர் இப்போ நிறைய வளர்ந்துட்டுருக்கு சிட்டிக்குள்ளே பயங்கர பீக்கில் போயிடுச்சு அவுட் ஆஃப் சிட்டியில் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் சென்னையோ இது சோழிங்க நல்லூர் சம்மஞ்சேரி அந்த மாதிரி பண்ணலாம் கூடுவாஞ்சேரி சோழிங்கநல்லூர் சம்மஞ்சேரி இதில் ஸ்கொயர் ஃபீட் என்ன ரேஞ்ச் இருக்கும் அந்த ரேஞ்ச் மட்டும் அங்கெல்லாம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஐயாயிரம் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு அந்த மாதிரி இருக்குது ஸ்கொயர் ஃபீட் ஜாலி மினிமம் என்ன ரேஞ்சில் க்ரௌண்டு வாங்கலாம் ஏன் அதான் சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் நாலாயிரத்தி ஐநூறுனா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து ஒரு க்ரௌண்டு நானூற்றி முப்பத்தாறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து ஒரு சென்ட் அப்போ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்களா எவ்வளோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ Thank you so much for watching this video. If you like this video, you will be able to use it. So, if you like this video, you will be able to like this video. If you like this video, you will be able to share it with you. If you like this video, you will be able to share it with our channel. Subscribe to our channel. Next week, we will be able to see you in the next video. Bye. Thank you. Suman.